ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا غني نريد يلا مله يا غيرهني نلدي عليه ولالاغين بيرولال அவன் காட்டிய மார்க்கத்தை அவன் காட்டிய வழியின் அடிப்படையிலே தெரிந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய உளுந்தூர்பேட்டையில் நடைபெற இருக்கக்கூடிய மனித புக வழிகாட்டி திருக்குவான் மாநாடு ஏன் எதற்கு என்ற தலைப்பு எனக்கு தரப்பட்டு இருக்கிறது தமிழகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு பகுதிகளாக சென்று மாநாட்டினுடைய அவசியத்தை பற்றியும் எதற்காக இந்த மாநாடை நாம் நடத்த வேண்டும் என்ற நிலைகளை பற்றியும் நாம் தெளிவுபடுத்தி வருகிறோம் அதே போன்று இந்த பகுதிகளையும் மாநாட்டை பற்றி உள்ள விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கும் அதன் மூலமாக திருமறை குரானை முழுமையாக படிக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பினை நாம் பெற வேண்டும் என்பதே இதனுடைய அடிப்படை நோக்கம் அதை விளக்குவதற்குத்தான் இந்த தலைப்பு எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த நேரத்திலே என்னுடைய தலைப்புக்குள் செல்வதற்கு முன்னால் ஒரு சில தகவல்களை பதிவு செய்ய நான் ஆசைப்படுகிறேன் பொதுவாக தமிழகத்திலே ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தை பல ஆண்டு காலமாக நாம் செய்து வருகிறோம் இந்த பிரச்சாரத்தை நாம் எப்பொழுதெல்லாம் செய்கிறோமோ அந்த காலத்தில் இருந்து இன்றைய தினம் வரையிலையும் இந்த கருத்துக்கு எதிர்ப்புகள் இருப்பது வளமையான ஒன்று எல்லா பகுதிகளிலையும் எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அதே போன்று எதிர்ப்பையும் தாண்டி வளர்கின்ற ஒரு சூழல் அவ்வப்போது மிக கடுமையாக எங்களை எதிர்க்கக்கூடியவர்களும் கூட இந்த தௌகீதை நோக்கி வருகின்ற ஒரு காட்சிகளையும் நாம் பார்க்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் சமீபத்திலே நம்மை எதிர்க்கிறோம் என்ற பெயரிலே தௌகி ஜமாத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே அல்லாவோடு போட்டி போடுவதற்கு அல்லாவுடைய தூதரை எல்லாம் கேவலப்படுத்துவதற்கு ஒரு கூட்டம் கிளம்பி இருக்கிறது இதை பற்றி விழாவாரியாக அவர்களை ஏச வேண்டும் பேச வேண்டும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி போடப்படவில்லை எங்களுடைய வேலையும் அது அல்ல ஏனென்றால் சில பேர் அந்த எண்ணத்தில் வந்திருப்பார்கள் அல்லது அந்த எண்ணத்தில் இருக்கலாம் அன்னைக்கு அவங்க மீட்டிங் போட்டாங்க 
இன்னைக்கு பதில் மீட்டிங் போட்டு ரவுண்டு கட்ட போறாங்க அப்படின்னு நினைக்கலாம் ரவுண்டு கட்டுவதற்கு இறைவன் இருக்கிறான் நம்முடைய வேலை என்ன அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்வதுதான் உங்களுடைய பணி நன்மை எது தீமை எது வேத வரிகள் எது அல்லாவுடைய தூதர் காட்டி தந்த வழிமுறைகள் எது இதை எடுத்து சொல்வதுதான் உங்களுடைய வேலை லெஸ்த அலையும் அவர்களை நிர்பந்தம் பண்ணுவதோ அவர்களை கட்டாயப்படுத்துவதோ உங்களுடைய வேலை அல்ல என்று இறைவன் திருமறை குரானிலே நபி அவர்களுக்கு அல்ல உத்தரவிடுகிறான் அப்ப அந்த அடிப்படையில நம்ம யாரையும் ஏசவோ திட்டவோ கடுமையான விமர்சனம் செய்யவோ தயாராகவும் இல்லை அப்படி ஏசினோம் திட்டினோம் என்றால் குரானுடைய வசனத்தை நாம் மதிக்கல இதுதான் அது நாம சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் நம்மை எதிர்க்கிறோம் என்ற பேர்ல சில ஆலிம் சாக்கள் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால என்ன பொய்ய சொன்னாங்களோ அதே பொய்ய இப்பவும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பொய்ய மாத்தி சொல்லுங்க நாங்கள் எல்லாம் எப்படி வந்தோம் நீங்க எந்த கல்வியகத்தில் எந்த மதசாக்களை படித்தீர்களோ அது போன்ற மதசாக்கள் நாங்களும் படிச்ச ஆட்கள் தான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் பெண்கள் அத்தனை பேர்களுமே வானத்தில் இருந்து குதிச்சவர்கள் அல்ல உங்களோடு தாய்மொழியாக வாழ்ந்தவர்கள் வாழக்கூடியவர்கள் உங்களுடைய ஜமாத்திலே அங்க வகிக்கக்கூடியவர்கள் அங்க வகித்து இருந்தவர்கள் உங்களுடைய ஜமாத்திலே நன்கொடைகள் வழங்கியவர்கள் என்னும் சொல்ல போனால் அந்த ஜமாத்திற்கு தூணாக இருந்தவர்கள் அங்க இருந்தவர்கள் தான் இங்கே அது வேண்டாம் என்று வந்தோம் வந்ததற்கு உண்டான காரணம் என்ன பொய் தான் மோலுது கூடும் என்று நீங்க பேசுவது அது உங்களுடைய கருத்து கூடாது என்று பேசுவது எங்களுடைய கருத்து தனி அது ஆனா மூணுது கூடாது என்று சொல்லிட்டான அதனால அவங்க மேல அவதூறுகளையும் அவர்கள் மேல பொய்களையும் நீங்க சொன்னீங்களே இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே சொன்னீங்களே இந்த பொய் தான் நீங்க எல்லா விஷயத்திலையும் பொய் சொல்வீங்க சொல்லி நீங்க திரும்பி வந்தோம் இன்னைக்காவது பள்ளிவாசல விபச்சாரம் செய்து விட்டார்கள் என்று நாங்கள் பேசியதாக தப்பாக பொய்யான காரணத்தை சொன்னீங்க தெரியுமா நாங்க தான் தீவிரவாதி நீங்க தமிழகத்தில் வெடிகுண்டு வைக்கக்கூடியவர்கள் இவர்கள் தான் அல்லது வெடிகுண்டு வைக்கக்கூடியவர்களுக்கு துணையாக நின்றவர்கள் இவர்கள் தான் ஒட்டுமொத்த தீவிரவாத செயல்களையும் செய்யக்கூடியவர்கள் இவர்கள் தான் என்று ஒவ்வொரு ஊர்லையும் காவல் நிலையத்தில் புகாரையும் அழைத்தீர்கள் இதை பார்த்ததற்கு பின்னால்தான் இருக்கக்கூடியவன் ஜமாத்தில் இருக்கக்கூடியவன் அவன் தௌகிதை சொன்னதற்காக வேண்டி தீவிரவாதி என்று ஜமாத்து தலைவர்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்களே என்று பார்த்து நிறைய பேர் வந்தாங்க எங்களுடைய கருத்தை பார்த்து வந்ததை விட நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கத்தை பார்த்து வந்தவர்களை விட உங்களுடைய பொய்யை பார்த்து நீங்கள் அத்தனை பேர்களுமே பொய் பெட்டி என்று வந்தவர்கள் தான் நிறைய பேர் அதுதான் யதார்த்தம் இப்பவும் நீங்க பொய் சொல்றீங்களா தாராளமா சொல்லுங்க இன்னும் நாலு பேர் தொகுதி வருவோம் பொய் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அதுதான் உங்களுடைய வேலையாகவும் இருக்கணும் நீங்க பொய்யை விட்டுட்டீங்கன்னு வைங்களேன் தகுஞ்ச மாதிரி வேலை இல்லாமல் போயிடும் அதனால தயவு செய்து உங்களுடைய பொய்களை மேடை போட்டு தாராளமாக பேசுங்க மேடை போட்டு பொய்க்கு மாலையெல்லாம் போட்டு பேசுங்க அது உங்களுக்கு கை வந்த கலை அல்லது தவறான கம்ப்ளைண்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொடுக்கணுமா கொடுங்க சட்டப்படி எதுவும் உண்டோ அதை நாங்களும் அணுகுவோம் அல்ல அவருடைய கிருபையினால இந்த ஜமாத்து வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் உங்களுடைய பொய் நின்னபாடு இல்லை 
கொஞ்சமாக யோசிக்கணும்ல இவ்வளோ பேர் போகிறானுங்கள இவ்வளோ பெண்கள் அந்த கூட்டத்துக்கு போகிறாங்கள எப்படி போகிறாங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க எல்லாம் நம்மள்கிட்ட இருந்து போனவங்க தானே ஏன் போனாங்கன்னே யோசிக்க மாட்டீங்களா இவ்வளோ மக்களும் அங்கேருந்து இங்கே வந்தாங்களே ஏன் வந்தாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேரை உங்கள் இடத்துல தக்க வைக்கிறதா இருந்தால் குறைஞ்சபட்சம் பொய்யாவது விடுங்க வாதத்தை வைங்க நியாயமான குரான் சுண்ணாவில் இருந்து அல்லது உங்களுடைய குப்பை மோதுகளில் இருந்து வாதத்தை வைங்க அது வேற விஷ் மேட்ரு பொய்களை நீங்கள் வைத்தீங்கன்னா அது ஒன்றே போதும் நாங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு அதனால் இதுதான் யதார்த்தம் அதுக்கடுத்து சில பேர் மிரட்டக்கூடிய துணி அது அழகாக சொன்னார நாங்கள் என்ன இப்போமா மிரட்டலை பார்த்தோம் வெட்டி கிடப்பா இன்னைக்கு வாயில் மிரட்டுது வெட்டுவோம் குத்துவானு வெட்டுனீங்க குத்துனீங்க கொலை கூட பண்ணீங்க அசைஞ்சு போகலை நாங்கள் எங்களுக்கு இது எல்லாம் பழகி போயிடுச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறதோ பொய் வழக்கு நீங்கள் போட்டு கொடுக்குறதோ இதையெல்லாம் எங்களுடைய ரத்தத்தில் ஊறி போயிடுச்சு உங்களுடைய வழக்கையெல்லாம் பார்த்து அதனால் இப்போது அதை நின்றுக்கிட்டு இந்த பூச்சாண்டி காட்டுறது மாதிரி அப்படியே ஒரு மாதிரியாக பேசிட்டு போறிய சரிட்டு அது பேசுங்க உங்களுடைய உரிமை இப்போ என்னுடைய தலைப்புக்கு நான் வருகிறேன் திருக்குறான் மாநில மாநாடு எதற்காக வேண்டி நாம் நடத்துகிறோம் இதனுடைய நோக்கம் என்ன இதனுடைய காரணங்கள் என்ன திருக்குறான் சொல்லி தருகின்ற செய்திகள் என்ன உலகத்தில் எண்ணற்ற மாநாடுகளை நாம் பார்த்திருப்போம் ஒன்று ரெண்டு மாநாடு அல்ல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மாநாடுகளை ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் நடத்தப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த மாநாடுகள் எல்லா மாநாடையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அதிலே ஒரு ஒற்றுமை இருக்கும் நாம் நடத்தக்கூடிய இந்த மாநாடை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நடத்தப்படுகின்ற எல்லா மாநாட்டை விட இது முற்றிலும் வேறுபட்டு இருக்கும் எல்லா மாநாட்டுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்ன உலக ஆதாயங்களை அடைய வேண்டும் உலக லாபத்தை அடைய வேண்டும் இதுதான் அதில் உள்ள ஒரு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒற்றுமை நம்முடைய மாநாடு திருக்குறான் மாநாடு இதில் உள்ள அதற்கு நேர் மாற்றமான ஒரு கருத்து என்னென்னா மறுமையில் வெற்றி பெறணும் மறுமையில் ஜெயிக்கணும் மறுமையில் லாபம் பெறணும் எல்லாத்துக்கும் உள்ள மாநாட்டுக்குள்ள ஒற்றுமையும் நம்முடைய மாநாடு அதிலே வேறுபட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சிந்தனையும் இந்த ஒன்று தான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக விழாவாரியாக கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும்படி நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் மற்ற மாநாடுகள் நடத்துவார்கள் இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் இன்னவர் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எல்லாருமே மாநாட நடத்துவாங்க எதுக்காக அப்படி மாநாடு நடத்துகிறார்கள் அவருடைய நோக்கம் தான் என்ன எல்லாருமே நடத்துவதற்கு உண்டான நோக்கம் மக்களை காட்டி எம்பி பதவி வேணும் எம்எல்ஏ பதவி வேணும் ஒரு வார்டு கவுன்சிலர் பதவி வேணும் அல்லது அரசியல் நானும் இருக்கிறேன் என்று காட்டுகின்ற நிர்பந்தம் அந்த அமைப்புக்கு இருக்கும் அதுக்காக வேண்டி நான் மாநாடு நடத்துகிறேன் என்று மக்களை கூட்டுவார்கள் சமீபத்தில் ஏராளமான மாநாடு ஒன்னு ரெண்டு மாநாடு இல்லையே இன்னும் சில மாதங்களில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வர இருக்கிறது அதில் எம்பி சீட்டு வாங்கணும் ஒரு மாநில கட்சியோ அல்லது தேசிய கட்சிகளோ சின்ன கட்சிகளுக்கு திடீரென்று ஒரு எம்பி சீட்டுகளை கொடுத்துட மாட்டாங்க அதற்கு பெரிய செல்வாக்கை காட்ட வேண்டிய நிலையில் சின்ன கட்சிகளும் இருப்பார்கள் பெரிய பெரிய படைகளை காட்டணும் மாநாடுகளை காட்டணும் ரோடு எல்லாம் டிராபிக் ஆகணும் இவ்வளவு மக்களா இவ்வளவு டீப் லைட்டா இவ்வளவு வெளிச்சமா என்பது எல்லாம் பயங்கரமா காட்டணும் அந்த மாநாடு நடத்துவதை விட ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் மீடியாக்களையும் அது உடைய செய்தி வரணும் அதற்கு காசு கொடுப்பாங்க இது எல்லாம் பண்ணுவது எல்லாத்துமே எதுக்குன்னு கேட்டா அத்தனைக்கும் ஒரே ஒரு காரணம் நாங்கள் இவ்வளவு பேர் இருக்கிறோம் 
என்னுடைய தலைமையின் கீழே இவ்வளவு கட்சிகள் இருக்கிறது இவ்வளவு மக்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே எனக்கு எம்பி சீட்டு தாங்க இதுக்கு தானே வேற என்ன நோக்கம் எல்லா கட்சிகளுடைய மாநாடு போடுகின்ற நோக்கம் இதை தவிர வேற என்ன இருக்கும் ஒன்னு ரெண்டு கட்சி இருக்குது அவங்களுக்கு எம்பி சீட்டு தான் கிடைக்காது அனரும் மாநாடு போடுவாங்க எம்எல்ஏ சீட்டும் கிடைக்காது ஆனாலும் மாநாடு போடுவாங்க ஏன் போடுறாங்க தேர்தல் வருகின்ற அந்த நேரத்தில் பெரிய பெரிய கட்சிகள்கிட்ட இருந்து ஏதாவது சூட் கேஸ் வாங்கலாம் சூட் கேஸ்னா ஐட்ட தோடி உள்ள சூட் கேஸ் காசு பணம் இதை வாங்கிக்கிட்டு நான் உங்க கட்சிக்கு ஆதரவு அழைக்கிறேன் எங்களுடைய கட்சி உங்களை ஜெயிக்க வைக்கும் தேர்தலிலே உங்களுடைய வேட்பாளருக்காக வேண்டி நாங்கள் களமிறங்கி போராடுவோம் பிரச்சாரம் செய்வோம் என்றெல்லாம் சொல்லி அங்க இருந்து பல கோடிகளை பெறுவார்கள் இந்த ரெண்டு தான் உலகத்தில் அதுவும் குறிப்பாக நம்முடைய இந்தியாவில் பெரிய பெரிய கட்சிகளில் இருந்து சின்ன சின்ன கட்சிகள் வரையிலையும் மாநாடு பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதற்கு உண்டான அடிப்படை காரணங்கள் இதுவாகத்தான் இருக்கும் இதை தாண்டி இன்னொரு காரணத்தை நம்ம யோசிக்க முடியல இன்னொரு காரணம் இருப்பதாகவும் தெரியவும் இல்லை யதார்த்தமா இப்படித்தான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு உலக நோக்கமாகத்தான் இருக்கிறது இப்ப நாம நடத்துறமே திருக்குறான் மாநில மாநாடு இதுல உலகத்துக்கு என்ன லாபம் இருக்கிறது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு தலைவர் அழைக்கிறார் என்று நாம கூப்பிட்டோமா அந்த தலைவர் கூப்பிட்டார் இந்த தலைவர் கூப்பிடுறாரு இப்படித்தானே அழைக்கிறாங்க மாநாட்டுக்கே நம்முடைய மாநாட்டில் அந்த தலைவர் அழைக்கிறார் இந்த தலைவர் அழைக்கிறார் எனவே வாருங்கள் எதை சொல்ற தெரியுமா உங்களையும் என்னையும் மனிதனாக வாழ வைக்கக்கூடிய ஏக இறைவனுடைய கலாமாக இருக்கக்கூடிய அல்லாவுடைய திருமறை குரான் அழைக்கிறது அந்த திருமறை குரானே உலக மக்களுக்கு நாம் எடுத்து சொல்வோம் வாருங்கள் இங்கே தலைவர்களுக்கு மதிப்பல்ல கட்சிக்கு மதிப்பல்ல ஜமாத்து வளர வேண்டும் என்ற அதற்காக நடத்தப்படுவதல்ல திருக்குறான் நீங்களே ஏற்றிருக்கிறீங்க நானே ஏற்றிருக்கிறேன் எல்லா முஸ்லீம்களும் வேத வரிகள் என்று அத்தனை பேருமே போற்றி பொழுது கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த திருக்குறானை அகில உலகத்திற்கும் சொல்ல வேண்டும் குரானுடைய செய்திகளை எல்லா மக்களும் பின்பற்ற வேண்டும் இதுக்குத்தான் இந்த மாநாடு இந்த மாநாட்டை முன்னோ நடத்தக்கூடிய நாங்க என்னென்ன பணிகளை செய்கிறோம் அது உங்களுக்கு தெரியணும்ல மாநாடுன்னு அறிவிச்சுட்டோம் திருமறை குரான் வாழ்க்கை வழிகாட்டக்கூடிய மனித குல வழிகாட்டி திருக்குறான் மாநாடு என்று அறிவிச்சுட்டோம் அறிவிச்சுட்டா எங்களுடைய பணிகள் என்ன இந்த மாநாட்டை முன்னிட்டு இந்த ஜமாத்து செய்கின்ற பணிகள் என்ன ஒவ்வொருவரும் மாநாட்டுக்காக வேண்டி செய்கின்ற பணிகள் என்ன ரெண்டே ஒப்பிட்டு பாருங்க ஒவ்வொரு ஆளும் மாநாடை அறிவித்தார்கள் என்றால் மாநாட்டுக்காக வேண்டி சோர்வள மரம் செய்வார்கள் மாநாட்டுக்காக வேண்டி வால்போஸை ஒட்டுவார்கள் மாநாட்டுக்காக வேண்டி வாகனத்தை பிடிப்பார்கள் மாநாடு நடக்கின்ற மாநாட்டுடைய அந்த திடலுக்கு மக்களை அழைத்து வருவார்கள் இதுதான் மாநாட்டுடைய வேலை நீங்களும் அதுதானே செய்றீங்க அப்படின்னு சில பேர் கேட்கலாம் நீங்க என்ன செவர விளம்பரம் பண்ண இல்லையா வால் போஸ்ட் ஒட்டலையா டோர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டலையா பைக் ஸ்டிக்கர் ஒட்டலையா வாகனத்தை ஏற்பாடு பண்ணலையா மக்களை அங்கே குடும்ப செய்வதற்கு உண்டான வசதிகளை நீங்க செய்யவில்லையா மக்களை நீங்கள் அழைக்கவில்லையா எல்லாம் நீங்களும் அதுதானே செய்றீங்க செய்கிறோம் வால் போஸ்ட் நாங்களும் ஒட்டுதோம் விளம்பரங்கள் நாங்களும் செய்கிறோம் ஆனால் அந்த விளம்பரத்துக்கு பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய ஏராளமான செயல்பாடுகள் என்ன செயல்பாடு எதையெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஜமாத்தார்கள் எங்களுக்கு எதிராக போனீங்கள நீங்கள் தெரியாமல் தான் போனீங்க உங்களை நாங்கள் அப்பாவியாக தான் பார்க்குறோம் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேரும் தூண்டி விட்டுருப்பீங்கல்ல தூண்டி விட்டுருப்பாங்கல்ல அதனால போயிருப்பீங்க நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இந்த மனித உலக வழிகாட்டி அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் செய்யக்கூடிய பணிகள் 
செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பணிகள் என்ன செய்கிறோம் திருக்குறானுடைய தமிழாக்கம் தமிழில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இந்த குரானை பல ஆயிரக்கணக்கான பிரதிகளை இன்றைக்கு முஸ்லீம்களுக்கும் முஸ்லீம் அல்லாத ஏனைய சகோதரர்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறோம் மேடை போட்டு பேசுனாங்களே இத மாதிரி ஒரு காரியத்தை அவங்க செய்ய முடியுமா செய்து இருக்கிறார்களே குரானை கொண்டு போய் ஒவ்வொரு இடமா கொண்டு போய் சேர்க்கிறமே அவர்கள் படிக்கிறார்கள் அல்லது நேர்வழி பெறுகிறார்கள் அல்லது பெறாமல் போகிறார்கள் அவர்களுக்கும் அல்லாவுக்குள்ள மேற்று இப்படி குரானி என்று ஒன்று இருக்கிறது அனைத்து விஷயங்களுக்கும் அது தீர்வாக அமைகிறது என்று சொல்லி ஒவ்வொரு இடத்திலையும் இந்த குரானை படிங்க எத்தனை புத்தகத்தை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் இலக்கியங்களை படித்திருப்பீர்கள் இலக்கணங்களை படித்திருப்பீர்கள் மொழியல் ரீதியாக எத்தனை நூற்களை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் ஆய்வு கட்டுரைகளை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் டெய்லி பேப்பரையும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஒரு தடவை குரானையும் படிங்க எத்தனையோ வேதங்களையும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்களே அதே மாதிரி இந்த வேதத்தை நீங்க படிங்க குரான் உங்களுக்கு வேணுமா உங்கள் மொழியிலேயே திருக்குறான் வேணுமா ஆங்கிலத்தில் வேண்டும் என்றால் ஆங்கிலத்தில் தருகிறோம் உருது மொழியில வேண்டும் என்றால் உருது மொழியில தருகிறோம் தமிழ் மொழியில வேண்டும் என்றால் தமிழ் மொழியில தருகிறோம் என்று சொல்லி பல ஆயிரக்கணக்கான பிரதிகளை கேட்கக்கூடிய சகோதரர்களுக்கு இன்னைக்கும் வழங்கிக் கொண்டே இருக்கிறோம் திருக்குறானுடைய மாநாடு ஒரு இடத்துல இதே மாதிரி தான் சில பேர் குரான் வந்து கேட்டாங்க கேட்கக்கூடிய இடத்துல கொண்டு போய் கொடுத்தோம் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் மக்கள் கூடிட்டாங்க கூடுனா எனக்கு ஒண்ணு உனக்கு ஒண்ணு எல்லாரும் கேட்க வந்துட்டாங்க ஒருத்தர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டான் பச்சிகளா ரோ நடு ரோட்ல நின்று மத மாற்றம் பண்ணுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டான் போலீஸும் வந்தாங்க வந்து நம்ம போட்டிருக்கக்கூடிய புக்கு ஸ்டாலு குரானு எல்லாத்தையும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு வா அப்படின்னு கூட்டு போயாச்சு நம்ம சகோதரர்களும் பின்னாலேயே போயாச்சு என்ன பாய் செஞ்சீங்க குரான் கேட்டாங்க கொடுத்தோம் இஸ்லாமிய புக்கு கேட்டாங்க கொடுத்தோம் பாய் நீங்க கடுமையாக மத மாற்றம் பண்றாங்களா பண்றீங்களாமே நாங்க கொடுத்ததுனால எத்தனை ஒரு இஸ்லாத்துக்கு வந்தான் சொல்ல சொல்லுங்களேன் நாங்க கொடுத்துருக்குறோம் கேட்டாங்க கொடுத்துருக்குறோம் அவ்வளவுதான் இதுல என்ன இருக்குது இல்லப்பா நீங்க கடுமையா அப்படி செஞ்ச எல்லாம் சொல்லத்தான் செய்வா நடந்ததை பாருங்க சரிப்பா குரான் நீங்க கொடுக்குறீங்க எது கொடுக்குறீங்க நாங்க திருக்குறான் மாநாடுன்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கிறோம் அதுக்காண்டி எல்லாத்தையும் கொடுக்குறோம் ஒவ்வொரு ஆளும் மாநாட்டுக்கு அழைப்பு கொடுக்கறது இல்லையா அவங்க அவங்க ஒரு மாநாடு நடத்தினால் ஒரு புக்கை கொடுப்பாங்க அழைப்பு தடாவது கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி நாங்கள் திருக்குறான் மாநாடுன்னு சொல்லி அதுக்கு அப்படியே எல்லாத்தையும் குரானை கொடுக்குறோம் நல்லா இருக்குது பாய் டெக்னிக்கலாக பேசுகிறீங்களே எனக்கு ஒரு குரானை தாங்கினேன் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்குறாரு தாராளமாக வச்சுக்கிடுங்க பதினேழு குரான் மிச்சம் இருந்தது இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஒன்று அங்கே இருக்கக்கூடிய எஸ்ஐக்கு கான்ஸ்டபுளு ஆளுக்கு ஒரு குரான் வாங்கிட்டு பாய் எனக்கு குரானை படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை எந்த பாயிட்டை கேட்டாலும் தருவாங்களா இல்லையானு எனக்கு ஒரு சங்கடமா இருந்துச்சு நீங்களா தந்திங்களே நல்ல வேலை செஞ்சீங்க அப்படின்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அத்தனை வருக்கும் குரானை கொடுத்துட்டு வழி வந்தோம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கொடுக்குறோம் ஏன் தெரியுமா திருமலை குரான் சொல்லி காட்டுகிறது ஹுதர்லின்னாஸ் வழிகாட்டி எங்களை எதிர்க்கக்கூடிய அறியாமையால் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களே ஓங்கி உரத்து இந்த குரலை நீங்கள் ஒழித்தது உண்டா மனித சமுதாயத்திற்கு வழிகாட்டி இந்த குரான் என்று நீங்கள் சொன்னது உண்டா ஒரு சகோதரர் அவர் வந்து கேட்கிறாரு பாய் உங்களுக்கு அதாவது மாற்று மத சகோதரர் தான் குரான் வேண்டாம் வாங்கிக்கிடுங்க அது எதுக்கு எங்கள்ட்ட குரான் தாரியா அப்படின்னாரு இல்லைங்க இது மனித குல வழிகாட்டி யாருனாலும் படிக்கலாம் ஒன்று தப்பு கிடையாது உன்னை அவரு கேட்கிறாரு இல்லைங்க முஸ்லீம்களுக்கு தானே அந்த குரானு எதுக்கு எங்களுக்கு தாரிய இல்லை இல்லை யாரும் படிக்கிறது தானே எத்தனை நூல் படிக்கிறீங்கல்ல அது மாதிரி தான் படிங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கும் சில பாய்கள் இருக்கிறாங்க 
அவங்கெல்லாம் குரான் வந்து எங்களுக்குள்ள வேதம் சொல்லிட்டாங்க அதனால தான் நான் இதுவரைக்கும் படிக்கிறதே கிடையாது அது முஸ்லீம்களுக்கு உள்ளது முஸ்லீம்களுக்கு உள்ளதுன்னா வேற யாரும் படிக்க கூடாது அதனால நாங்க தொட்டு கூட பார்த்தது இல்லை அப்ப நாங்கெல்லாம் படிக்கலாமா அவரு கேட்கிறாரு படிங்க அப்ப அல்ல சொன்ன மனித உல வழிகாட்டி குரானி என்று அல்ல சொன்னான இதை நாங்க தெரு தருவா ஊர் ஊரா ஒவ்வொரு பதிலையும் கொண்டு போறோம் நீங்க என்ன செஞ்சீங்க அதையும் கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்ல நீங்க என்ன செஞ்சீங்க அது குரான ஒரு இல்லாம தொடக்கூடாது முதல் தடைய அங்க விதிச்சீங்க குரான சுத்தம் இல்லாதவர்கள் தொடக்கூடாது அடுத்து குரான் என்பது முஸ்லீம்கள் ஒருவோடு ஓதுறது தான் அந்த குரானு முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் அதை படிக்கவே கூடாது இப்படி வச்சீங்களா ஏன்னா குரான் என்ன உங்களுக்கு வந்த வகையா முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் உள்ளதா குரானுடைய ஏராளமான வசனம் எல்லா மனிதர்களையும் அழைத்து பேசுகிறத மோமீன்களே யா யுக ஆமரு என்று மோமீன்களே என்று அழைக்கிற மாதிரி ஏராளமான வார்த்தை ஒட்டுமொத்த மக்களே மக்களே அப்ப இதெல்லாம் அழைக்கிறது எதுக்கு குரான் அழைத்து பேசுவது எதற்கு ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையும் அல்ல கூப்பிடுறானே எதுக்கு நம்ம மட்டும் படிக்கிறதுக்கா முஸ்லீம்களை மட்டும் பாதுகாப்பா வைக்கிறதுக்கா எல்லாரும் படிக்கணுமே அப்ப எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணுமே நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் அது நம்மளை தாண்டி வேற யாரும் குரான தொடக்கூடாது அதுலையும் முஸ்லீம்கள்லையும் சில பேர் தொடலாம் சில பேர் தொடக்கூடாது எந்த ஆலிம் சாக்கள் மோலுதை பாத்தியாவை ஆதரிக்கிறார்களோ உங்களுடைய மருசாக்கள் எங்களுக்கும் சொல்லி தந்தது என்ன தெரியுமா ஒலி இல்லாம குரான தொடாதீங்க என்ன சொல்லி தந்திய ஒலி இல்லாம குரான தொடக்கூடாது அதுவும் ஒரு மதுகபுல ஒலி இல்லாம குரான தொடலாம் இன்னொரு மதுகபுல ஒலி இல்லாம குரான் வைத்திருக்க கூடிய டேபிள கூட தொடக்கூடாது குரானை இப்ப இதுல வச்சிருக்கீங்க வைங்களேன் ஒலி இல்லைன்னா இந்த டெஸ்க தொடக்கூடாது இப்படிலாம் வச்சிருக்கிறீங்க சரி ஒலி இல்லைன்னா குரான் தொடக்கூடாதுல நாங்க ஹிந்து அந்த ஆலி மார்சாக்களை படிக்கும் போது குரானை மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்போ ஒரு போயிடும் அப்ப எங்களுக்கு அசருக்கு சொல்லி தந்த வழிமுறை என்ன தெரியுமா குரான ஒலி இல்லாம தொடணும் தொடக்கூடாது அப்ப குரான் டேபிள இருக்கும் இப்படி டேபிள விரிச்சு வச்ச உடனே அதை வந்து ஒலி இல்லாம தொடக்கூடாதுன்னா ஒரு கே ஒலி சைட்டு ஒலி சைட்டா வர்றது சோம்பேறியா இருக்கும் இப்ப என்ன செய்யறது ஒலி இல்லாம குரான தொடவும் கூடாது அதே நேரத்தில் தொடவும் செய்யணும் அது எப்படி தொடவும் செய்யணும் தொடாமல் இருக்கணும் அழகான டெக்னிக் கையில் ஒரு கரிச்சு போய் இப்படி சுற்றி கிடுவோம் எங்கள் அசர் சொல்லி தந்தது கையில் இப்படி கரிச்சு போய் சுற்றிக்கிட்டு அப்புறம் இந்த பேப்பரை இப்படி மறட்டி போடுது இந்த க்ளோஸ் போ சேர்த்து வச்சுருப்பாங்கள்ல எதுக்கு அது அசிங்கத்தை எடுக்கிறதுக்கு அது தேவை குரான் என்ன அசிங்கமா ஆனால் அல்லாவுடைய பேதம் இல்லையா அப்போ அல்லாவுடைய பேதத்தை தொடுவதற்கு அந்த குரானை தொடுவதற்கு ஒலி இல்லாமல் தொடக்கூடாதுன்னு சட்டத்தை சொல்லிட்டு தொடணும்னு ஒரு நிலை வந்துருச்சுன்னா கையில் கடிச்சுப்ப போடுங்க இப்ப நவீன காலம் ஒரு நேரத்தில் குரான் எல்லாமே டெக்ஸ்ட் புக்காக இருந்துச்சு புத்தகமாக இருந்துச்சு இன்னைக்கும் இருக்குது இப்போ அதையெல்லாம் தாண்டி மொபைலில் வந்துருச்ச அசதுட்டு போய் கேட்குறாங்க அசர்த்து அந்த அசத்தே கேளுங்கள அசர்த்து உங்கள் மொபைல் இருக்கா மொபைல் ஸ்மார்ட் மொபைல் நல்ல விலை கூட மொபைல் குரான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா அம்மா வச்சிருக்கிறேன் ஒரு ஓடு தொட்டியலாம் ஒலி இல்லாமல் தொட்டியலாம் கேளுங்க துண்ட காணும் துணிய காணும் வருது எப்ப நீங்க தானே போய் சட்டம் சொன்னீங்க குரானே ஒலி இல்லாம தொடக்கூடாது ஒரு சட்டம் சொன்னீங்கல்ல இன்னைக்கு எல்லாம் சுமார்ட் போனு குரான் ஃபுல்லா டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க அதை பார்த்தே நீங்க ஓதுறீங்க அப்ப குரான் வந்து இன்னைக்கு சுமார்ட் போன்ல வந்துருச்ச சுமார்ட் போன ஒரு ஓடு தொடணுமா ஒலி இல்லாம தொடணுமா அல்லது பழைய மாதிரி கடிச்சுப்ப நல்ல கையில சுத்திக்கிட்டு மொபைல் போல தொட போறீங்களா என்ன செய்ய போறிய இல்லைன்னா நவீன காலத்தில் க்ளோஸ்னா வந்திருக்குது 
எல்லா ஆரிஃபாவும் கையில் ஒரு க்ளோஸை மாட்டிக்கிட்டுங்க சாக்ஸ் இல்லைனா கையில் மாட்டிக்கிட்டு தோடுங்க இதுக்கு பத்துவா இதுவரையும் கேட்குறோம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க தை தனி மேடையில் எதுவும் குதிக்கிறாங்களே தவிர எப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோனை குரான் உள்ள ஸ்மார்ட் ஃபோனை தொடலாமல் தொடக்கூடாதா சொல் அன்னைக்கே கேட்டோம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய உள்ளத்திலையும் திருக்குறான் இருக்கும் முஸ்லீம்கள்ட்ட குறைஞ்சபட்சம் குழுவில் சுராவாக இருக்கும் சின்ன சின்ன சூறா சூரத்தில் ஃபாத்தியாக இருக்கும் அப்ப ஏன் உள்ளத்தில் அந்த சூறாக்கள் மனப்பானம் பண்ணி நான் வச்சிருக்கிறேன் என்றால் உங்களை தொடலாமா அதையாவது வேலை சொல்லுங்கண்ணும் பேப்பரில் எழுதுறதுக்கு மட்டும் தானே இவ்வளோ சட்டம் சொன்னீங்க பேப்பரில் எழுதுறதுக்கு இவ்வளோ சட்டம் என்றால் அது உள்ளத்தில் இருக்குதே மனப்பானமா இருக்குதே அப்ப உங்களை தொடலாமா உங்களையே தொடக்கூடாதுன்னா நீங்க பாத்ரூம் போகலாமா அதையும் கேட்டோம் குரான மனசுலான வச்சிருக்கிறீங்க குரான மனசுல இருக்குது எத்தனை ஹாப்சாக்கள் நம்ம ஜமாத்தை விட அங்கதான் அணி அதிகமான ஹாப்சாக்கள் இருக்கிறீங்க எல்லாரும் பாத்ரூம் போறீங்களா போகலையா குரான் இருக்கா இல்லையா இத கேட்டா நக்கல் அடிக்கிறீங்களா எங்களை பார்த்து நாங்க நக்கல் அடிக்கல சட்டம் கேட்டோம் மதுகம் வேணும் நீங்க குரான் யாரும் தொடக்கூடாதுன்னு நீங்க தொடக்கூடாதுன்னு சொன்னவங்க அதுல ஏன் நீங்க கரெக்டா கடைபிடிக்கலன்னு கேட்கிறோம் இது நக்கல் இல்ல இது கேலி கிண்டல் இல்ல உங்களால இன்றைக்கு இந்த சட்டத்திற்கு நவீன காலத்திற்கு தீர்வு சொல்ல முடிகிறதா படைத்த ரபுல் அலமி தீர்வு சொல்றான் திருக்குறான் என்பது உனக்கு சொந்தமான மட்டுமல்ல அகில உலக மக்களுக்கு நேர்வழி காட்டக்கூடியது என்று அல்லா குரான் சொல்றான் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கு உண்டான குரான் நீங்க வச்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு மட்டும்தான் அது ஒரு ஒரு தொடாத டெஸ்க தொடாத பேப்பரை திருப்புதா இருந்தாச்சுன்னா ஒரு குச்சியை வச்சு பேப்பரை திருப்பி ஒலி இல்லாம நேரத்தில் என்னத்திலேனாம சொல்லிட்டியாளப்பா மேடம் ஓட்டு பேசுங்க இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க அப்ப இறைவன் சொல்லக்கூடிய வழிகாட்டுதலை விட்டு விட்டு மனிதனுடைய யூகத்தை நீங்கள் மார்க்கமா ஆக்கினீர்கள் என்றால் உழைக்கத்தான் வேண்டியிருக்கும் பதில்லாம் சொல்ல முடியாது எங்கே நீங்க பேச முடியாது எங்கே நீ இதுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை சொல்ல முடியாது அப்ப இதுக்குத்தான் நாங்க எல்லா மக்களும் குரான படிக்கணும் எல்லா மக்களும் குரான்ல உங்களுக்கு தெளிவான நேரான பாதை இருக்கிறது வழிகாட்டுதல் இருக்கிறது அனைத்து விஷயத்திற்கும் இதுக்காக வேண்டி குரான படிங்கன்னு எல்லா மக்கள்கிட்டையும் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் எத்தனை பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு நாட்டில் எத்தனை பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு வருது திருக்குறான் இன்னைக்கு அதுக்கு தீர்வு தருதா இல்லையா குரான படிங்கன்னு சும்மா சொல்லிட்டு போறது இல்லை அத்தனை விஷயத்திற்கும் திருக்குறான் தீர்வு தருகிறது என்ன சபரிமலை மேற்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தீர்ப்பளிச்சிட்டாங்க பெண்கள் சபரிமலைக்கு போகலாம் அது அவங்களுடைய உரிமை அப்படின்னு தீர்ப்பளிச்சிட்டாங்க கேரளாவில் அதை வைத்து கொண்டு அரசியல் நாடகம் அரங்கேற்றப்படுகிறது அது தனி மேட்ரு இப்போ என்ன விஷயம் ஒவ்வொரு நாளும் சேர்ந்த பல ஆயிரக்கணக்கான கடைகள் தீக்கிரை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது சொத்துக்கள் சூறையாடப்படுகிறது கடவுளை நீ வணங்கு நான் வணங்காத கோயிலுக்கு நீ போ நான் போகாத அப்படிங்கிறது பிரச்சனை இருக்கா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு இடத்திலையும் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்ன தெரியாம அப்படியே முடிக்கிறான் அல்லது அரசியலுக்காக வேண்டி எது எது என்னென்ன செய்யணுமோ அத்தனையும் செய்யறான் குரான் எடுத்து பாருங்க சபரிமலை பிரச்சனைக்கும் குரான் தீர்வு சொல்லும் என்ன சொல்லும் அற்புதமான வார்த்தை லக்கும் தீனுக்கும் வலிய தீன் உங்களுடைய மார்க்கம் உங்களுக்கு எங்களுடைய மார்க்கம் எங்களுக்கு ஒரு மதத்தை ஒரு கொள்கையை ஒரு சித்தாந்தத்தை ஒருத்தன் பின்பற்றுகிறான் என்றால் அவனுடைய வழியில் அதை விட்டு அதானே உங்களுடைய மார்க்கம் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் எனக்குன்னு ஒரு சித்தாந்தம் இருக்கும் எனக்குன்னு ஒரு கோட்பாடு இருக்கும் எனக்குன்னு சில விதிமுறைகள் இருக்கும் அதை வைத்துதான் நான் பின்பற்றுவேன் அதுல இன்னொருத்தர் போய் தலையிடாது 
சபரிமலை உடைய விவகாரம் என்ன அவங்க ஐதீகப்படி பெண்கள் போகக்கூடாதுன்னு வச்சிருக்கிறாங்க நீ ஏன் தலையிடுற அவ ஐதீகப்படி அவன் போகக்கூடாதுன்னு போகக்கூடாதுன்னு வச்சிருக்கணும் போட்டும் சட்டமா நீ ஏன் போடுற அது விவாத பொருளா இருக்கு அது வேற மேட்ரு ஏன்பா பெண்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க அதுல நியாயம் இருக்குதா தர்மம் இருக்குதா உங்களுடைய வாதத்தை வைங்க அது சரியான பார்ப்போம் அப்படின்னு அது விவாத பொருளாக ஆக்கலாம் அறிவு சார்ந்த ஒரு விசாரணையாக அதை வைக்கலாம் ஆனா சட்டம் போட்டு நீ போ நீ போகாத அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அதனாலதான் இவ்வளவு விலை இவ்வளவு சிக்கல் இவ்வளவு விலை எல்லாமே அதனாலதானே அழகா சொல்லுது அவங்க அவங்க மார்க்கத்தை அவன் பின்பற்றிப்படும் இதுல யாரும் மூக்கம் உழைக்காத யாரும் அரசியலுக்காக வேண்டி ஆன்மீகத்தை கையில எடுத்து நாசமாக்காதீங்க என்ன சொல்ல போனா நபி அண்ணாயம் சொல்லாசன காலத்திலையும் எத்தனை சர்ச்சுகள் இருந்தது வழிபாட்டு முறைகள் இருந்தது ரசூல்ல அது தவறு என்று விமர்சனம் செய்வார்களே தவிர அதுக்கு தடை விதித்தது கிடையாது தவறு என்று விமர்சனம் பண்ணுவாங்க இது தப்பு இது இறைவனுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய ஒரு பாவமான ஒரு காரியம் அதை சொல்லி இருக்கிறாங்க ரசூல்ல அது சொல்லலாம் மக்கள் மனம் திருந்தி அதை தப்பு என்று விலகி வரும்போது அவர்களே அதை இடிக்கவும் செய்யலாம் அது தனி மேற்று அப்ப அதனால ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் இந்த திருக்குறள் அழகான வழிமுறைகளை தெளிவு முறைகளை நம்ம வந்து சொல்லி தருது படி யாரும் மத விஷயத்துல தலையிடாத முத்தலாக் விஷயத்துல மட்டும் நீ தலை அதையும் அதுதான் சொல்றோம் இப்ப நாம கேட்கிறோம் குரான் மாநாட்டுக்கு போகாதீங்க சொன்னீங்களே முத்தலாக்கு ஒரு சட்டம் இப்ப மோடி அரசு கொண்டு வந்திருக்க என்ன செய்ய போறிய அதனால எங்களுக்கு எதிராதரா தௌகி ஜமாத்துக்கு எதிரானது அது அது குரானுடைய சட்டத்துக்கு எதிரானது அவங்க கொண்டு வர்றது ஆனா உங்களுடைய மதுகப்பை அது எதுக்கிறது அவங்க கொண்டு வரக்கூடிய அந்த சட்டம் என்பது மதுகக்கூடிய சட்டம் அதை எதுக்குது இப்ப என்ன செய்ய போறிய எங்களை பத்தி கண்ணா பின்னாடி திட்டினீங்களே அல்லது கடுமையான வார்த்தைகளால் மிரட்டினீங்களே மோடியும் மிரட்டுங்களா இப்ப உட்கார்ந்துகிட்டு முத்தலாக்கு சட்டம் எங்களுடைய மது அபு சட்டம் கை வைத்தால் தலை போகணும் பேசுங்களும் பார்ப்போம் எங்களை மட்டும் பேசிட்டீங்கல்ல நாங்க எதுவும் செய்ய மாட்டேன்னு மது அபு சட்டம் தானே அவர் கூட என்னாரு மோடி பேசுறது எதை கூட என்னாங்க நாடாளுமன்றத்தில் இன்னைக்கும் இரு அவைகளையும் கடுமையான கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டு நடந்து விவாதம் செய்யப்படுகின்ற ஒரு பொருளாக இருக்கிறது எது தலாக் 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 சொல்லுங்க இன்னைக்கு மூணு மாசம் ஜெயில் இன்னும் சட்டம் பாஸ் ஆகல ஆயிடுச்சுன்னு வைங்கள தலாக்கு சட்டத்தை உங்களுடைய மது அப்ப சொல்லக்கூடிய அந்த தலாக் சட்டத்தை மேல போட்டு பேச முடியுமா முதல்ல சரி மது அப்புல தான் அப்படி இருக்கிறது என்றால் அந்த சட்டத்தை அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு அறிவுபூர்வமாக பதிலாக சொல்லுங்க என்ன எழுதி வச்சிருக்கிறீங்க ஒரு கணவன் மனைவியை பார்த்து கோபத்தில் தலாக் சொன்னாலும் அது தலாக்கு தான் கிண்டலுக்கு அவன் சொன்னாலும் தலாக்கு தான் ஒரு அரலூசு தனமா பைத்தியகார தனமா சொல்லியிருப்பாங்கல்ல அதுவும் தலாக்கு தான் போன்ல சொன்னாலும் தலாக்கு வாட்ஸ்அப்ல பேஸ்புக்ல சொன்னாலும் தலாக்கு பத்திரிக்கையில உங்க சட்டம் இதுதானே அவன் தப்புங்கிறா பேஸ்புக்ல வெளிநாட்டில் இருந்துட்டு அங்க இருந்து அடிப்பார் வாட்ஸ்அப்ல மனைவியை பார்த்து ஒன்னே நான் தலாக் கொடுக்கிறேன் தலாக் தலாக் தலாக்னா முடிஞ்சு போச்சு பேஸ்புக் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாட்ஸ்அப் க்ளோஸ் பண்ண முன்னாடி அவருடைய வாழ்க்கையே க்ளோஸ் ஆகுது இதை கேட்கிறாங்க பதில் சொல்ல முடிஞ்சா தலாக்கு சட்டத்தை நீங்க வைத்திருக்க கூடிய இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய குரான் உடைய தலாக்கு தனி அது நான் ரெண்டாவது நான் சொல்றேன் ஆனா நீங்க சொல்லக்கூடிய தலாக்கு என்பது இப்படி இருக்குத இதுக்கு உங்களால பதில் சொல்ல முடிஞ்சா நாங்க பதில் சொல்கிறோம் எதை வைத்து சொல்கிறோம் தெரியுமா மனித குல வழிகாட்டிய திருக்குறான் சொல்லி காட்டுகிறது அந்த குரானை நீங்கள் படிச்சு பாருங்கள் மோடியும் படிச்சு பார் குரானுடைய தலாக்கு சட்டத்தை அகில உலகமும் பின்பற்றினால் குடும்பம் செழிக்கும் 
அவர்களுடைய உறவு மேம்படும் எந்த பிறக்கும் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாது இதுக்கு தான் குரான் குரான் சொல்லக்கூடிய தலாக்குடைய சட்டம் என்ன அற்புதமா அல்ல திருக்குறான் சொல்லி காட்டுகிறான் அழகாக சொல்லி காட்டுகிறான் கணவன் மனு அதுல அந்த பெண் திருந்தனும் இல்ல திருந்தல மீண்டும் அவங்களுக்கு மத்தியில் சண்டையா தலா கிடையாது இப்படியே வா அதற்கு பின்னாடி இல்ல நாங்க மூன்று வழியை கடைபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் மனைவி திருந்த மாதிரி இல்ல எங்களுக்கு மத்தியில் சண்டை தான் நடக்குது பிரிய தான் வேணும் அப்படியா உன்னுடைய குடும்பத்தார்கள் கணவனுடைய குடும்பத்தார்கள் மனைவியுடைய குடும்பத்தார்கள் ரெண்டு குடும்பமும் உட்கார்ந்து பேசு நாலாவது வழிமுறை அதுவும் முடியலையா அஞ்சாவது வழிமுறை ஜமாத்தார்கள் முன்னிலையில பேசி இந்த அஞ்சு வழிமுறையும் தாண்டதுக்கு பின்னால தான் அதுக்கு மேலையும் அவங்களுக்கு மத்தியில வாழவே முடியாது என்ற ஒரு நிலை வந்தா தான் கணவன் தலாக்கு என்ற ஆயுதத்தையே எடுக்கணும் முதல்ல உபதேசம் பண்ணணும் ரெண்டாவது லேச அடிச்சு பார்க்கணும் அதுவும் அடிச்சு பார்க்கணும் கடுமையா அடி இல்ல அல்ல அதையும் சொல்றான் அதாவது காயம் ஏற்படாத விதத்துல பயம் வரக்கூடிய விதத்துல அடி மூணாவது படிக்க விட்டு விலக்கு நாலாவது ரெண்டு குடும்பம் பேசு அஞ்சாவது ஜமாத்தார்கள் பேசு இவ்வளவு நடந்ததுக்கு பின்னாலையும் ஒரு ஆள் சேர்ந்து வாழ முடியலன்னா தலாக்கு விடு ஒவ்வொருத்தரும் <laughs> மனைவிக்கணும் தலாக்கிடப்பட்ட அந்த பெண்ணுக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ணணும் அதற்குண்டான ஆட்கள் இருக்கணும் இவ்வளவுக்கும் முன்னிலையில் தாங்க தலாக்கு சும்மா இருட்டறையில் உட்காந்துக்கிட்டு தலாக்கு தலாக்குன்னு கிடையாது மனைவி சோத்துல உப்பு பண்ணணும்னா தலாக்கு கிண்டல் அடிக்கிறான் நம்ம சொல்லல ஓட்டுக்காரி சாப்பாட்டில் உப்பு போடலன்னா உடனே தலாக்குங்கிறீங்களப்பா அப்படின்னு கேட்கறான் பதில் சொல்லுங்க ஆனா உங்க மத அப்படின்னு அடிப்படையில் உப்பு போடாம இருந்தது காவடி கணவன் தலாக்கு விட்டாலும் தலாக்கு தான் தண்ணி கேட்டீங்க குடிக்க மனைவி தண்ணி எடுத்தா தலா கூட்டுவோம் ஒரு சபை இருக்கணும் சபனா கணவன் இருக்கணும் மனைவி இருக்கணும் சாட்சிகள் இருக்கணும் இவங்க எல்லாம் இருந்துகிட்டு தான் தலாக்கணும் விட முடியும் எப்படி நடக்குதா இதுல கொடுமை என்ன தெரியுமா குண்டக்க மாட்டாங்க தலா கொண்டுதாங்க சொன்ன ஜமாத்துல ஓடி வாரா தவுதி ஜமாத்துக்கு வேணா நீ அடக்கி வை யார உங்க ஜமாத்துல உங்க மது அபு சட்டத்தின் அடிப்படையில தலா கூட்டுட்டு இதுக்கு பரிகாரம் உண்டான ஓடி வரானே மார்க்கத்துல இப்படி விட்ட தலாக்கு வந்து செல்லுபடி ஆகுமா என்று எங்கள்ட்ட குரான் அரிசி அடிப்படையில பத்துவா கேட்க வரானே அவங்கள அடக்க முடியுதா ஒண்ணும் செய்ய முடியல உங்கள்ட்ட வாரம் எங்க நான் கோபத்துல என் பொட்டாட்டி பார்த்து தலாக்குன்ட்டாங்க என்ன செய்யா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு வச்சுப்பா நீ எதனாலும் சொல்லியிருக்கலாம் தலாக்கும் சொல்லலாமான்னு கேட்கலாம் எதனாலும் சொல்லுடா உன் பொட்டாடி கொலை கூட பண்ணிருக்கடா அது கூட பழம் பண்ணிப்பு இருக்கடா ஆனா தலாக்கு சொன்னீங்கன்னா சேரவே முடியாது ஒவ்வொரு ஆலிங் சாட்டையா போறான் தொப்பி ஜுப்பாம் போட்ட ஆலிங் சாட்ட பாய் தெரியாத்தனமா தலாக்கு விட்டேன் ஏதோ மனைவி மேல லேச ஒரு கோபம் எனக்கு வந்த விருட்டில் தலாக்கு தலாக்குன்ட்டேன் என்ன பாய் செய்யா என்ன அசர்த்து செய்யா முடிஞ்சு வச்சுடா முடிஞ்சு போச்சு வாழ்க்கை நாசமாக்கிட்ட உடனே அங்கே உள்ள ஒரு ஆள் இந்த ஆலிங் சாக்கள்னா இப்படி தான் சொல்லுவான் 
இந்த ஆலிம் சாட்டை போய் கேட்காத தவி ஜமாத் ஆலிம் சாட்டை போய் கேளு ஆலிம் சாட்டை மட்டும் இல்லை அங்கே உள்ள கிளை உறுப்பினர்கிட்ட கேட்டால் கூட குரான் உள்ள அழகான தலாக் சட்டத்தை சொல்லுவான் அந்த தலாக் சட்டத்தை இப்போ கேட்டால் நீ வந்து தப்பு பண்ணலப்பா நீ அங்கே போய் கேளுங்களா ஓடி வராங்களே இன்னைக்கு சுன ஜமாத்தில் இருந்து ஏற்று நாங்களே இப்படி தலாக் கூட்ட அலைகிறோம் கோபத்தில் விட்டாது தலாக்கா நீங்கள் புரியறதுக்காக வேண்டி ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு பொம்பளை இப்படி போவாரா பார்த்தோன்னே நீ என் மனைவி உனக்கு மனைவி ஆயிட முடியுமா ஒரு ஆம்பளை போகிறான் ஒரு பொம்பளை பார்த்தோன்னே மச்சா நல்லா இருக்கிறியா நீ தான் என் மாப்பிள்ளை அப்படின்னு ஒன்று மாப்பிள்ளை ஆயிட முடியுமா செருப்பாளர் என்னடா லூசுத்தனமாக பேசுகிற கல்யாணம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ரெண்டு சாட்சி வேணும் ரெண்டு பேருடைய பொருத்தம் வேணும் மகர் கொடுக்கணும் வலி இருக்கணும் இவ்வளோ இருக்குது போகிற போக்கில் என் மனைவி அல்லது என் கணவன் சொன்னோன்னே ஆயிரம் இதே மாதிரி தானே தலாக்குக்கும் அதே மாதிரி போகிற போக்கில் தலாக்குன்னு சொன்னால் தலாக்குனு ஆயிருமா போகிற போக்கில் ஒரு பெண்ணை பார்த்து அல்லது ஒரு ஆணை பார்த்து என்னுடைய கணவன் என்னுடைய மனைவின்னு சொன்னால் அது எப்படி திருமணம் இல்லையோ அதே போல ஒரு கோபத்தில் அல்லது ஏதாவது ஒரு டென்ஷனில் ஒருத்தர் வந்து தலாக் அது எப்படி தலாக் ஆகும் இவ்வளோ வேணுமே அப்ப இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய தலாக் என்ன முதல்ல நீ வந்து இந்த சபையை கூட்டு சாட்சிகள் முன்னிலையில கணவன் மனைவிக்கு முன்னிலையில தலாக் சொல்லு அவருக்கு பின்னாடி அந்த முறையாக தலாக் விட்டாலும் என்ன செய்யலாம் தெரியுமா திரும்ப நீ சேர்ந்துக்கலாம் ரெண்டு வாய்ப்பு ஒரு வாய்ப்பு என்ன ஒரு தலாக் உடைய மூணு மாதவர காலம் அந்த பெண்ணு இத்த காலம் இருக்கணும் அந்த இத்த காலம் எங்க இருக்கணும் தெரியுமா எங்க இருக்கணும் நம்ம பெண்களுக்கு அது தெரியாது ஒரு கணவன் மனைவிய குரான் சொன்ன அடிப்படையில் தலாக்கு விட்டாச்சு தலாக்கு விட்டா தலாக்கு விடப்பட்ட அந்த பெண்ணு எங்க இருக்கணும் தெரியுமா எங்க இருக்கணும் கணவன் வீட்டில் இருக்கணும் எந்த மாப்பிள்ள உங்களை தலாக்கு விட்டாரோ அவர் வீட்டில் இருக்கணுமா அல்ல திருக்குறான்ல அப்படி சொல்லி காட்டுகிறான் தலாக்கு விடப்பட்ட பெண்களை உங்களோடு நீங்க இருத்துங்க நல்ல வகைகளில் அவங்க உங்களோடு நிப்பாட்டி வைங்க தலாக்கு விடப்பட்ட பெண்ணு தானே அப்படின்னு சொல்லி அவளை ரெண்டாம் தரமா மூணாம் தரமா அப்படி நடத்தக்கூடாது நியாயமான முறையில் நீ நடத்து அவளுக்கு தேவையான உடைகள் வேணுமா வாங்கி கூடு தலாக்கு விடப்பட்ட பெண்ணுக்கு சாப்பாடு வேணுமா நீ கூடு இப்படி எல்லாத்தையும் கொடுத்து தலாக்கு விடப்பட்ட பெண்ண கணவன் மனைவி இல்லை அவ்வளவுதான் ஆனா மற்றது என்ன செய்யணுமோ எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்க இப்படி இருந்தா திரும்ப சேரத்துக்கு வாய்ப்பு வருமா அல்லது சண்டை வருமா வந்துடும் வாய்ப்பு வந்துடும் இப்படித்தான் இஸ்லாம் சொல்லுது இந்த நேரத்தில் தலாக்கு விடப்பட்ட அந்த பெண்ணு அந்த கணவனோடு சேரலாம்னா சேரலாம் இது முதல் தலாக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது தலா கூறியா அதே மாதிரிதான் இதே சட்டம் அப்பவும் நீ சேர்ந்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு தலாக்கும் விட்டதற்கு பின்னால அதுவும் ஒவ்வொரு காலக்கெடுவுக்கு பின்னாடி அதுக்கு பின்னாடி மூணாவது தலாக்கு விட்டா தான் சேர முடியாது இஸ்லாம் சொல்லுது இது குரான் சொல்லக்கூடிய தலாக் இன்னைக்கு தலாக்கு சட்டத்தை உங்களுடைய மதுகப்பு சட்டத்தை நாறு நாரா கிழிக்கிறாங்களே இதை ஒழிக்கணும் என்பதற்கு தான் திருக்குறான் மாநாடி நாங்கள் நடத்துறோம் குரான் படிச்சு பாடுறா மதுகப்பு குப்பை நீ படிக்காத கண்ட கண்ட ஆலின் சாக்கள் தருகின்ற பத்துவாக்களை வாங்கி கொண்டு அதுதான் இஸ்லாம் என்று நீ நினைக்கிறிய அது தப்பு வேத வரிகளை பார் திருக்குறானுடைய சட்டத்தை நீ பா உன்னுடைய மனைவிக்கும் இது வேண்டும் என்று நீ விரும்புவாய் குரான் சொல்லக்கூடிய தலாக்கு சட்டத்தை அகில உலகம் பின்பற்றலாம் எதுக்குத்தான் மாநாடு நடத்துறோம் குரானுடைய சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மனுஷன் இன்னைக்கு தலாக்கு விட்டா அது சிறந்தது இன்னும் சொல்ல போனா நாடாளுமன்றத்தில் முஸ்லீம் அல்லாத பெண்மணி எம்பிக்கள் இந்த குரான் சொல்லக்கூடிய தலாக்கை சட்டமாக கொண்டு வா என்று இன்னைக்கு பேசுறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு மதுவமுடைய சட்டம் அது சரியில்லை அது இஸ்லாமிய அல்ல திருக்குறான் சொல்லக்கூடிய தலாக்கு சட்டத்தை நீ கொண்டு வா நாடாளுமன்ற வரையும் பேசப்படுகிறத அது நம்ம நாடாளுமன்றத்தில் 
இஸ்லாத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த ஆட்சியாளருக்கு மத்தியில் குரானுடைய சட்டம் தான் சரி என்று பேசப்படுகிறது இதை நிலைநாட்டுவதற்கு தான் இந்த திருக்குறான் மனித குல வழிகாட்டி திருக்குறான் மாநாடு அப்ப இதுக்கு தான் எல்லாத்தையும் குரானை கொண்டு போறோம் குரானை நீங்க படிங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து இஸ்லாத்தை நீங்க தெரியாதீங்க எங்களில் தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி இருப்பான் வட்டி வாங்குற மாதிரி இருப்பான் வரதட்சணை வாங்குற மாதிரி இருப்பான் அயோக்கியன் இருப்பான் முஸ்லீம்கள்ல தப்பு செய்யக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இதை வைத்துக் கொண்டு நீங்க இஸ்லாத்தை இடம்போடாதீங்க இஸ்லாத்தை இடம்போட வேண்டும் என்றால் இஸ்லாத்தை படிக்க வேண்டும் என்றால் இஸ்லாத்தை சொல்லி தருகின்ற வேத வரியாக வகி வரியாக இருக்கக்கூடிய இந்த திருக்குறளை படிங்க குரான படிச்சுட்டு நீங்க எங்கள்ட்ட வாங்க அல்லாம அப்படித்தானே சொல்றான் அற்புதமான <laughs> அந்த குரானை படிக்கக்கூடியவர்கள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் யாரும் உண்டா அகில உலகத்திற்கும் அல்ல சவால் உடனேயா மக்களே இது இறை வேதம் என்பதிலே உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கும் என்றால் இதே போன்று உள்ள ஒரு வேத வசனத்தை ஒரு சூறாவே உங்களால் கொண்டு வர முடியுமா ஒட்டுமொத்தமூகத்துக்கும் <laughs> இல்லப்பா அப்படி தலாக் இஸ்லாம் சொல்லல பெண் குலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை இஸ்லாம் சொல்லவே இல்லை அதை கொண்டு போ அப்படிங்கிறோம் இதுக்கு குரான படி அப்படிங்கிறோம் மனித குல வழிகாட்டிங்கிறது இதுக்கு மட்டும் இல்ல இன்றைக்கு உலக லெவல்ல எந்த மதமும் வைக்காத ஒரு சட்டம் குரான்ல இருக்கு என்ன சட்டம் தெரியுமா சொத்துரிமை எந்த மாத்திரையும் கிடையாது சொத்துரிமை வந்து இஸ்லாம் சொல்லுகிறது பெண்களுக்கு இருக்கிறது எப்படி சொல்லுகிறது ஆண்களுக்கு இரண்டு பங்கு என்றால் பெண்களுக்கு ஒரு பங்கு குரான் சொல்லுகிறதா இந்த நம்ம நாட்டில் என்ன நிலை பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வேண்டும் என்று மறைந்த கருணாநிதி சட்டம் கொண்டு வந்தார் ஏன் இந்த மதத்தில் அந்த சட்டம் கிடையாது பெண்களுக்கு சொத்து உரிமை உண்டு என்று அந்த மதத்தில் சட்டம் கிடையாது அப்ப அதை போக்கணுங்கிறதுக்காக சட்டமன்றத்தில் சட்டத்தை ஏற்றுனாங்க ஆனால் நம்முடைய வேத வரிகள் படைச்ச ரபுல் ஆலமீர் அன்னைக்கு சொன்ன ஆண்களுக்கும் சொத்துல பங்கு உண்டு பெண்களுக்கும் சொத்துல பங்கு உண்டு தாய்க்கும் உண்டு மனைவிமார்களுக்கும் உண்டு பெண் பிள்ளைகளுக்கு உண்டு என்னென்ன உறவுகள்ல பெண்கள் வாராங்களோ அத்தனை உறவுகளையும் அந்த பெண்களுக்கு சொத்துரிமை உண்டு மகன் இறந்துட்டா மகனுடைய சொத்துல தாய்க்கு பங்கு கணவனை இறந்துட்டா கணவனுடைய சொத்துல மனைவிக்கு பங்கு இருக்கா தாய் இறந்துட்டா தாயுடைய சொத்துல மகளுக்கு பங்கு மகளை இறந்துட்டா மகளுடைய சொத்துல தாய்க்கு பங்கு எப்படி சட்டம் நீங்க இன்னைக்கு சட்டத்தை ஏற்றலாம் ஆனா திருக்குறான் அன்னைக்கே ஏற்றி வைத்திருக்கிறது அப்ப இது அகில உலகத்திற்கு வழிகாட்டியா இல்லையா இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஜெயினர்கள் புத்தர்கள் எந்த மதமா இருக்கட்டும் எந்த ஜாதியா இருக்கட்டும் இதை பின்பற்றலாமே மத வேறுபாடுகள் இல்லாம இதை பின்பற்றிட்டு போகலாமே 
அவ்வளவு அழகாக திருமறை குரான் சொல்லி காட்டுகிறது அதனாலதான் அல்ல சொன்னா இது மனித குல வழிகாட்டி இதை படிக்கணுங்கிறதுக்கு தான் ஒவ்வொரு சமூகமா ஒவ்வொரு மக்கள்கிட்டையா இந்த குரானை படிங்க அப்படின்னோம் மாநாட்டுடைய செயல் திட்டம் இப்படி நாங்க கொண்டு போனோம் அதோடு நீ பாட்டல மாநாடு இருபத்தி ஏழாம் தேதி என்றாலும் இன்னைக்கும் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் திருக்குறான் ஓதக்கூடிய குரானை மனப்பாடம் செய்யக்கூடிய அந்த போட்டியை நடத்தணும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் கட்டுரை போட்டி எதுக்கு நடத்தணும் எதுக்கு நடத்துகிறோம் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் குரான் ஓதணும் அழகிய துணியில் ராகத்தில் அந்த பிள்ளைங்க ஓதணும் ஓத வச்சிருக்கிறோமே ஓத வச்சு அந்த பிள்ளைகளை வார்த்து எடுத்து அவங்களுக்கு ஆர்வம் மூட்டக்கூடிய விதத்தில் பரிசுகளை ஊக்கத்தொகைகள் கொடுத்து படி குரானுடைய மாநாடுன்னு நாங்க இதை தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு கூட திருச்சியில் மாநில தழுவிய போட்டி முதல்ல கிளையில நடத்தணும் இங்கேயும் நடத்திருக்கிறாங்க அது பின்னால மாவட்ட லெவல் அதுக்கு பின்னால மண்டலம் அதுக்கு பின்னால மாநிலம் இப்ப மாநிலத்தில் இன்னைக்கு போட்டி கிராத்து போட்டி குரான் மனப்பாடம் பண்ணக்கூடிய போட்டி வாங்க அப்ப இந்த மாதிரி மாநாடு அறிவிச்சு இது அதே மாதிரி கட்டுரை போட்டி ஒவ்வொரு இடத்திலையும் குரான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி கட்டுரை எழுதித்தாங்க அது வைத்து யார் யாரெல்லாம் அழகான நல்ல செய்திகளை சொல்லி தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு பரிசு சொல்ல முடிஞ்சா இதுதான் மாநாட்டை நாங்கள் முன்னிட்டு நாங்கள் செய்யக்கூடிய பணி அதே பணியை இப்ப உங்கள்கிட்ட செய்யும் ஜமாத்தார்களே உங்களுக்கும் அழைப்பு கொடுத்தோம் நீங்களும் வாங்கிறோம் தீர்மானமாகவே நிறைவேற்றுவோம் எதுக்கு தெரியுமா மதகு மாயை விட்டு ஒவ்வொரு ஆட்களுடைய மனு இச்சைகள் அவங்க மனு இச்சையின் அடிப்படையில் சட்டங்களை ஏற்றி இருக்கிறாங்களே அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு குரான் பக்கம் வாங்க குரான படிங்க குரான படிச்சு அதனுடைய சட்டத்தை நீங்க தெரியுங்க உடனே ஒண்ணு நான் கேட்கிறேன் சகோதரர்களே நீங்க ஜமா தலைவர்களாக இருக்கிறீங்க முக்கிய பிரபுவர்களாக இருக்கிறீங்க உங்களை எத்தனை பேருக்கு குரான் ஓத தெரியும் எத்தனை பேர் அந்த குரானை தமிழ நீங்க படிச்சிருக்கிறீங்க அரபியில ஓத தெரியாம இருந்தா கூட சரி எனக்கு அரபி வரல ஓத தெரியல ஏதாவது ஒரு காரணங்கள் உங்களுடைய மொழியில உங்களுடைய அறிஞர்களை மொழியாக்கம் செய்த அந்த நூற்கள் அந்த மொழிபெயர்ப்புகளை படிச்சது உண்டா அப்ப நீங்களே படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க படிங்க எதுக்கு குரான் வச்சிருக்கிறீங்க மரக்கத்து வரணும்னு வச்சிருக்கிறீங்க ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் சில குரான் வசனத்தை நீங்க எழுதி போட்டிருப்பீங்க குரான் வசனத்தை பிரைம் பண்ணி போட்டு வச்சிருப்பீங்க காத்து வரக்கூடாது கருப்பு வரக்கூடாது ஜமாத்தார்களே இதுக்கு தான குரான் வச்சிருக்கிறீங்க கொஞ்சம் நடுநிலையா சிந்திங்க கேள்வி கேட்கறது தௌகிதுக்காரன் அப்படின்னு நீங்க வேற கோணத்தை சிந்திக்காதீங்க நீங்க குரான வீட்டில் எழுதி வச்சிருக்கிறீங்க எதுக்கு எழுதி வச்சிருக்கிறீங்க உங்களுடைய வியாபார ஸ்தலங்கள்ல கடைகள்ல இந்த ஆயத்தில் குறிசிய அப்படியே பிரைம் பண்ணி மாட்டி வச்சிருப்பீங்க எதுக்கு வியாபாரம் பயங்கரமா நடக்கணும் அதுக்குதான் இது தானே வச்சிருக்கிறீங்க வியாபாரம் தானே வச்சிருக்கிறீங்க வேற எதுக்காக வச்சிருக்க உண்டா வீட்டுல நோய் வரக்கூடாது வேற எதுவும் முசீபத்து வந்துடக்கூடாது இதுக்கு தான் குரான் ஆனா வழிகாட்டி குரான் அப்படி நம்ம இன்னைக்கா படிச்சிருக்கிறோமா காத்தும் இல்ல கருப்பும் இல்ல பேயும் இல்ல பிசாசும் இல்ல எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுக்காக வேண்டி இந்த குரான வரக்கத்துக்காக அல்லது நமக்கு ஏதாவது முசீபத்து வந்துடக்கூடாது என்பதற்காக தான் வைத்திருக்கிறோமே தவிர வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாக நம்முடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போடக்கூடிய வேதமாக இறைவனுடைய வார்த்தையாக இதை நம்ம பார்க்கலையே அதுக்குதான் நாங்க சொல்றோம் குரான் நீங்களும் படிங்க குரான் நீங்க படிங்க உங்களுக்கு தெரிந்த அந்த மொழிகள்ல நீங்க படிங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து வசனத்தையாவது 
தமிழாக்கத்தோடி நம்முடைய தாய்மொழியில புரியக்கூடிய மொழியில அந்த குரானை நீங்க படிங்க இதுக்கு தானே இந்த மாநாடு இந்த மாநாடை நாங்க நடத்தி என்ன எம்எல்ஏ பதவி வாங்க போறோமா எம்பி பதவி வாங்க போறோமா அல்லது உங்களுடைய ஆலிம் சாக்கள் கூட்ட கப்சா மாறி நாங்க கப்சா சாப்பிட போறோம் நினைக்கிறோம் அவர் பேசாம போறவாங்கல ஏதாவது பேசணுங்கள அதுக்காக வேண்டி நீங்க மட்டும் மாநாடு நடத்தி பிரியாணி சிங்க இல்லையா அப்படிங்கிறாரு இப்ப பிரியாணி சிங்க தான் மேட்ரு பக்கத்துல சங்கர் கோயில் பிரியாணி பெரிய பிரியாணி பேமஸ் டெய்லி தின்னுட்டே இருக்கலாம் அதான் மேட்ரு பிரியாணி தின்னுங்க திங்காம போங்க அது அது மேட்ரா மோலுது எதுக்கு வாரியும் கேட்டோம் உடனே குரானில் மோலுது வரிகள் இருக்கிறது குரானும் மோலுது வரி இருக்குல்ல மேடை போட்டு எந்த வரியில யானபி சலாம் மலைக்கும் யாரசூல் சலாம் மலைக்கும் இருக்குது எடுத்து காட்டுங்களேன் முடிஞ்சு போச்சே மோலுது வரி குரானில் இருக்குதுலப்பா மோலுது ஓதனும்னு இருக்குதுல்ல மோலுது ஓதனும்னா குரானில் எடுத்து காட்டு சுத்தினா உழைக்கக்கூடாது அல்லா இப்படி சொன்னானே அதுக்கு இதுதான் அர்த்தம் சொல்லக்கூடாது உங்க உஸ்தாத் சொன்ன மாதிரி அகில உலகமும் அந்த விளக்கத்தை கேட்டு சிரிச்சுட்டு இருக்குது மூணாம் பாத்தியா ஓதலாமா ஓதலாம் என்ன சிறத்து ஆதாரம் குரான்ல அல்லா மூணுன்னு சொன்னால அதுதான் மூணாம் பாத்தியா ஓதலாம் நாற்பதாம் பாத்தியா ஓதலாமா ஓதலாமா சிறத்து எப்படி ஓதலாம் என்ன ஆதாரம் குரான்ல அல்ல நாற்பதுங்கிறான்ல அதனால நாற்பதாம் பாத்தியா ஓதலாம் இப்படின்னு ஒரு அற்புதமான விளக்கத்தை சொன்னாங்களே அது மாதிரி ஏதாவது சொல்லாதீங்க அதான் ஒரு ஆள் கேட்டாரு மூணுனா அது மூணாம் பாத்தியாக்கு தானா ஏன் மூணா மூணு செருப்பால் உங்களை அடிக்கணும்னு அது எடுக்கக்கூடாதான்னு கேட்டாரு பதிலே இல்லை ஏன் அப்படி வழங்கலாம்ல மூணுன்னு இருக்குது அதுக்கு பாத்தியான்னு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தா அப்ப மூணுனா மூணு செருப்பால் அடிக்கணும் அப்படின்னா வழங்கலாம்ல தப்பு இல்லையில அப்படின்னு சொன்ன அப்ப இதான் இதான் விளக்கமா இப்படி சொல்லாதீங்க அழகா புரியற மாதிரி சொல்றேன் நாம தொழுகிறோம் நீங்களும் தொழுகிறீங்க லோகர் ஆசர் மகரி ஈஷா எல்லாமே நம்ம தொழுகிறோம் இல்ல குரான்ல அல்லா தொல சொல்றான் நீங்க தொழுவுங்க ஜக்காத்து கொடுங்க ருக்கு செய்யக்கூடியவர்களோடு நீங்களும் ருக்கு செய்யுங்க குரான்ல ஏராளமான வசனம் அதனால தொழுகிறோம் குரான்ல தொலை இருக்கிறது ஜக்காத்து கொடுக்குறோம் அல்ல ஜக்காத்துன்னு குரான்ல சொல்லி இருக்கிறான் நோன்பு வைக்கிறான் நம்ம எல்லாரும் ரமலான் மாசத்துல கடமையான நோன்பு ஷகுரு ரமலான் அல்லது உன் சில பீகள் குரான் ரமலான் மாசத்துல தான் இந்த குரான் இறக்கிறப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபமன் சஹித மின் கும் சகர ஃபலிய சுமுகு அந்த மாதத்தை உங்களை யாரெல்லாம் அடைகிறீர்களோ அதிலே நோன்பு வைங்கள் என்றெல்லாம் நோன்பு பற்றி குரான்ல சொல்றான் அதிமு சியாம இளல்லையில் காலையில இருந்து மாலை வரையிலையும் அந்த நோம்ப முழுமைப்படுத்துங்கள் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் நோம்பனுடைய சட்டங்களையும் அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் இதெல்லாம் குரான்ல இருக்குதுல்ல மோலுது இருக்குதுன்னா மோலுதுன்னு ஒரு வார்த்தையா எடுத்து காட்டுங்க இக்ரவுல் மோலு அப்படின்னு காட்டுங்க அதான் அர்த்தம் மோலு குரான் ஓதுங்கன்னு அல்ல சொல்றான்ல வயதா புரியாத குரானோ ஃபஸ்தமியும் லகு குரான் ஓதுக்க கேட்டால் ஓதப்படுகின்ற அந்த சப்தத்தை நீங்கள் கேட்டால் செவிதாழ்த்தி கேளுங்கள் குரான் உடைய வசனம் அதே மாதிரி மோலுது ஓதுங்கன்னு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா இருக்குதுன்னு விட்டு அடிச்சிங்களே ஏன் ஏன் விட்டு அடிச்சுக்க தெரியுமா நான் அம்மா ஆலிம் சாக்கள் தானே நம்ம ஜமா தலைவர்கள் தானே அவங்க ஆயத்தில் குறிச்சியே ஓத தெரியாது கடையில் ஃப்ரெயின் போட்டு தான் மாட்டி வைப்பாங்க அப்போ மோலுது இருக்குதுன்னு சொன்னால் எவன் கேட்க போகிறான் அடிப்போம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் சொன்னா போச்சு அப்படின்ட்டு போறிய ஆயத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி தொழுகைக்கு நோம்புக்கு சக்காத்துக்கு தான தர்மத்துக்கு இது எல்லாம் ஒரு இபாதத்து என்று அல்லா குரான்ல சொன்ன மாதிரி மோலுது ஒரு இபாதத்து வணக்கம் சொல்றீங்க அதை எடுத்து காட்டுங்க நேருக்கு நேராக காட்டுங்க போதும் வேற ஒன்றும் வேண்டாம் அப்ப இது இஸ்லாத்துல இல்லைங்கிறோம் நபியுடைய காலத்துல இல்லைங்கிறோம் இது இல்ல இது எல்லாம் சாப்பாட்டு காட்டி வச்சிருக்கிறீங்க இதுக்கு சொன்னா பிரியாணி நீங்க மட்டும் தானே சாப்பிடுங்க எல்லாரும் தான் சாப்பிட்றான் நம்ம மட்டும் இல்ல ராமசாமி தான் சாப்பிட்றான் டேவிட் தான் சாப்பிட்றான் கந்தசாமியும் சாப்பிட்றான் எல்லா சாமியும் தான் சாப்பிட்றாங்க அதனால பிரியாணியா மேற்று 
எங்களுக்கு அது மேட்ரில் நீங்கள் இபாதத்து என்று அல்லா ரசூல் சொல்லித்தராத ஒன்றை அறிமுகம் செய்திருக்கிறீங்களே இது தப்புங்கிறோம் அதுக்கு பதில விட்டு போட்டு நீங்க வேற என்ன இல்லாம பேசிட்டு இருக்கீங்களே அதுதான் அவங்களுடைய நிலையே நம்ம எதை கேட்கிறோமோ அதுக்கு பதில்னா வராது சுத்தி வளைச்சு எதை ஆகும் ஒன்னு சொல்லிட்டு அப்படி போயிடுவாங்க அப்ப இது எங்க இருக்குது இஸ்லாத்துல இருக்குதா குரான் அரிசில இப்படி இருக்குதா ரசூல்லா அப்படி காட்டி தந்தாங்களா இப்படி ஒரு வழிமுறை இருக்கிறதா இல்ல இதுக்கு தான் நாங்க அதையெல்லாம் பேசுறோமே தவிர வேற நோக்கம் கிடையாது அடுத்து சகோதரர்களே ஒரு சின்ன அறிவிப்பு இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வேண்டி பொருளாதாரம் தேவைப்படும் உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சேரு மைக்கு ஸ்பீக்கர் எல்லாத்துக்கும் அல்லாவுக்காக வேண்டி வாரியில் வழங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த நேரத்திலையும் ஒன்று சொல்லிக்கணும் மோலது ஓதுறதுக்கு மட்டும் காசு கேட்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு மேடை போட்டு கிழிச்சியலை நீங்கள் மட்டும் மேடை போட்டு கிழிக்கிறதுக்கு எங்கள்கிட்ட காசு வாங்கலாமா அப்படின்னு நாளைக்கு அதுவும் வர முடியல அதுக்கு சேர்த்து பதில் சொல்லிட்டு போயிடுவோம் இது எதுக்கு வாங்கணும் எங்களுக்காக வாங்கணும் மோலது ஓதுறது அது உங்களுக்கு கவர் வருது நேரடியாக வருவாய் உங்களுக்கு தான் போகுது அரசாங்கத்துக்கும் போகல பள்ளிவாசலுக்கும் போகாது நேரடி வரவு உங்களுக்கு இங்க வர தரக்கூடிய வரவு எங்களுக்கா இந்த டீப்ளேட் காரம் பூம் கேட்டு முடிஞ்சவனு கேப்பார்ல அவரு அவரு கையில கொடுத்துட்டு போவோம் சேரு வாடகைக்கு எடுத்தோம்ல அவர் கையில கொடுத்துட்டு போவோம் மைக்கு செட்டு காரம் ஒண்ணு ஓசி தண்டு பேர் வாரா பார்த்துட்டே இருக்கிறார்ல அவனும் எனக்கு பில்ல தாங்கன்னு கேப்பார்ல அதுக்குதான் இப்ப எங்களுக்கா உங்களுக்கு மோலதுல நேரடியா உங்களுக்கு போகுது இது வந்து அப்படி இல்ல இந்த தொகையை சொல்வதற்கு ஏகத்துவத்தை சொல்வதற்கு அதற்குண்டான வசதிகளை செஞ்சு கொடுப்பதற்கு தேவைப்படுது அதுக்கு தானே தவிர வேற எதுக்கும் வாங்கல இதையும் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க சரியா இதையும் அதையும் போட்டு முடிச்சு போடக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த திருக்குறான் மாநாட்டை முன்னிட்டு இந்த திருக்குறான் மாநாட்டை முன்னிட்டு குரானை எல்லா மக்கள்கிட்டையும் கொண்டு சேர்க்குவதான் என்னுடைய நோக்கம் அதை வைத்து கொண்டுதான் குரான் மரண போட்டி குரான் கட்டுரை போட்டி திருக்குறான் சம்பந்தமாக என்னென்ன செய்திகள் இருக்கிறதோ அதை பிட் நோட்டீஸ் மூலமாக ஒவ்வொரு மக்கள்கிட்டையும் கொண்டு போகிறோம் குரானை எல்லாத்தையும் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் எல்லாரும் நீங்கள் படிங்க அப்படின்னோம் இதில் வந்து ஜாதி மத வேதம் எதுவுமே பார்க்காதீங்க மத வேறுபாடுனா பார்க்காதீங்க இது வேதம் இந்த வேதத்தை எல்லா மக்களும் படிங்க அப்படிங்கிறோம் இதை சொன்னால் சகோதரர்களே திருக்குறான் மாநாட்டுக்கு போயிடாதீங்கோ அப்படிங்கிறீங்க சரி கூகுறது உங்களுடைய வேலை வச்சுக்கணுவோம் குரான் மாநாட்டுக்கு போகாதீங்கன்னா வேற எங்க போகணும் எல்லாரும் சேர்ந்து முருகன் கோயிலுக்காக போகணுமா அதையா சேர்த்து சொல்லுங்களேன் அல்லது நீங்க வழக்கமா கூப்பிடுங்களே ஏறுவாடி தர்காவுக்கு வாங்க அல்லது அந்த தர்காவுக்கு போங்க இந்த தர்காவுக்கு போங்க தமிழகத்தில் உள்ள தர்காக்களை எல்லாம் சுத்திக்கிட்டு வரும் பீங்களே அதுக்குதான் போகணுமா திருக்குறான் மாநாட்டில் நாங்க என்ன செய்ய போறோம் என்ன செய்வோம் இப்ப பேசுறல்ல தலாக்கு என்பது முத்தலாக்கு என்பது இஸ்லாத்தில் இல்லை இந்த தலாக்கை மோடி ஒழிக்கிறங்கிற பேர்ல குரானுடைய சட்டத்தை இஸ்லாத்துடைய சட்டத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று அவர் திட்டமிடுகிறார் இது தப்பு என்று ஓங்கி பேசுவோம் வேண்டும் என்றால் மோடிக்கு சவால் விடுகிறோம் உனக்கு தைரியம் இருக்கும் என்றால் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் திருக்குறான் சட்டத்தை அல்லது தலாக்குடைய சட்டத்தை நீங்க அமல்படுத்துங்க என்று ஒரு நாடாளுமன்றத்தில் அப்படி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வாங்கும் எல்லா மக்களும் அல்லது குறிப்பாக இஸ்லாமியர்கள் குரானை மட்டும் பின்பற்றணும் ஹதீசை மட்டும் பின்பற்றணும் அப்படின்னு சட்டத்தை கொண்டு வா இதை நாங்க பேச போறோம் இதுக்கு தான் வேண்டாங்கிறீங்க சமத்துவம் இந்த நாட்டிலே இல்லை சகோதரத்துவம் இந்த நாட்டிலே இல்லை மொழியின் பேரால் இனத்தின் பேரால் அவன் அவன் அடிச்சு சாகுறான் இது இஸ்லாத்துல இல்ல சமத்துவம் வேண்டுமா சகோதரத்துவம் வேண்டுமா மனித நேயம் வேணுமா திருக்குறான் மட்டும்தான் பேசுகிறது அந்த குரான் படி நீ நடந்தால் நான் நடந்தால் அத்தனை பேர்களுமே சகோதரராக மாற முடியும் இதை நாங்க பேசுவோம் அதுவும் எங்களுடைய சொந்த கருத்தை பேச போறது இல்லை குரானுடைய கருத்தை பேசுகிறோம் ஜாதியின் அடிப்படையில இன்னைக்கு அடிச்சுக்கிட்டு சாகுறான இது இல்லப்பா மனிதன் அத்தனை பேர்களுமே ஒரே ஆண் ஒரே பெண்ணில் இருந்து படைக்கப்பட்டவன் அதை நாங்க பேசுறோம் பேசுற மாத்திரம் இல்ல செயல்படுத்தி காட்டுகிறோம் இது அந்த மாநாட்டில் பெரிய விளக்கோரையாக நாங்கள் பேசுவோம் 
Quran Sola Kuria, I need to Bolila to the Lame, or what a Tanapin Gilaga, Islam Yir Katiro, Yir Katiro, and Anate Mesuro, or Tumatamaga, Quran, but you want to get into Solaboro. You could Bahamana, Abbe in the Solovaria, Quran, but you want to get into Solding, other than that, I walk on a Tolonga, Muslim play, Quran, Yurka, then Tolu. Quran, a Padikan, Yarkan, and the little Gria, and the Yinu, may have what to tell you about Tolonga. No one ever hung around the world. Where only let Nanga Mada Morte, you may have a person now see me let Kurana Hatta to Matana was an all Yara, the Yaranda Matana was an all. A pretty solid day for me. Matabadi, Walki, Niriaga, and the Katapuri Kapura, the end, Teriva the Tulane. Have a Yukitan Angaman under the room. Either a poor Hogle, Porla Tela Burgadine. You were Tulane. நீங்க சொல்ல சொல்லதா அல்லாஹ் பொருளாதத்தை தந்துட்டே இருக்கான் நீங்க எத்தனை இடவு இத சொல்லிட்டீங்க எல்லா இடத்துக்கும் குடுத்துறாத குடுத்துறாத போயிராத போயிராத அப்படி நீங்க சொல்ல சொல்லத எல்லா மக்களும் வராங்க அல்லாஹ்வுடைய கிருபையால தாராங்க சிறு கோழிக்கு மாரா நடத்துனமே இறைவனுக்கே போல நேத்தும் எங்களுடைய மனித சக்திக்கு உட்பட்டு எங்களுடைய உழைப்பு வெற்றி தந்தது இறைவன் Apa beri apa pola dah tu tanda tu? Ira ini orang kalau cuma manusia biasa lah makna. Ni ke tanda ni? Ada yang mana itu kau? Apa ada kita rasa? Ada kita rasa? Nalai pesingnya. Tara kuriya makhl. Quran berdom. Quran beri. Nada pom yang tu sulap kuriya makhl. Allah urai bade gila. Aku alih tanda ni. Ada yang mana? Ini jalan pernah orang pergi ke tempat alur tar le. Ada lagi orang mana? Wajib tu mana? Mana ada ke? Aku alur lapa. Mana ada yang nak kelak? Pola ajar mana? Ia, anak anak kita mana? Ibu bapa mereka Quran guru tu mana? Ibu bapa mereka modis guru tu mana? Wawar bida boleh Quran beri yang tu sana mana? Wawar yang ramah boleh Quran urai wan kehidupan seria na balik hati yang tu nama pesan mana? Ia dulu ke marmel Allah yang kita surkat tu taru mana? Allah tu yang mana tu nama surkat tu tahu yang tu kepa mana? Hari buat mana yang kita ke? Yang kita ke mana ada mana tu kuteng jangan guru awasi mili ya? Adakah ibu deh? Rabu dah ramai orang lepas di kuala mata na. Rabu dah ramai orang lepas nasi ke mata na. Aku buat itu pria itu perempuan tak? Terima le Quran le, pelit tal, nade marmel le, adi shifa wa, adi wandu perindir pesa kuli dah waru mende. Nabi orang le cunna le, anda Quran, yang orang ke perindir pesa kuli ni le, walau ada ke takdir orang le, Allah ingat aku mata na. Perihina mana? Adu bodi orang le. Yanggal ko kuter benda, kasu barang la benda. Yanggal kira yang lain dah ni, yang ini urut ye piring buah yang dah pun. Adun ini boleh hokel orang jual tu boleh. Ini orang mall tu boleh benda benda jual ni dah. Aku dah lagi mana ini beri benda. Esenge, kerja kita barang ni baik ke kuli jemaat ni, ini dah jemaat dah le. Oklah mana? Yang orang orang berbicara ni jadi mana yang ada? Malah sahaja beri beri perancangan itu banding ni kapar tarik ke yang mana ya? Adik Allah, biasa ramu aja, nari beru, naga biasa matu. Yang na Islam abis solal le, Quran abis solal le. Ni yang ni seni ya, naga kait tak kelbi ke badil ni lenu na? Orang ni yang ni seni tu, orang dalai mana batia, amana batia, iu mana batia, orang ni batia orang dahana ugal le. Naga kait tak kelbi ke badil solat itu orang tu munda. Yanggalah, ini berita ane juga beri, ane juga beri ya. Yanggalah pertama berlalu, yanggalah kiri arum hero ulle, Allah urut ya tuh dar matran dan hero. Awar kau urut ya beri ya matran dan naga pin batu. Biarlah ya awar ini yanggalah kita ada ille. Kuda bandar, bara ma pohon arum, adi yanggalah ku portu malle. Ini naga ini kini lalle, ane leh ini ane beri um, ini aja. Yerai urut urut ya dripti, Allah urut Rasul urut ya dripti, adi boleh tu mampai yanggalah. Perih itu membenda, orang orang kalau apa ni, apa ni, yang ni apa ni irna inna. Adalah ada yang lain biasa ni, adalah nallah tu mila. Biasa orang ni kita berapa benda, saya ada buat ni kita biasa ni, nallah biasa ni. Anak orang orang ini Islam ni percaya dengan nallah tu, awal dah nangis solu. Nangis biasa macam ni, ingat dia biasa ni ada. Jemaat tu orang ini, kat tempat ni bukan sila nada beri kegel, over jemaat tu macam ni. Yang ni jemaat tu, ni perlu wayar wana nada beri kegel macam ni. 
அதனால் யார் அந்த தப்புக்கு ஆழ்படுறாங்களோ அவங்க தப்பு செஞ்சு நிரூபிக்கப்பட்டால் நடவடிக்கை எடுப்போம் அது எங்கள் ஜமாத்துடைய மேட்ரு இதனால் நாங்கள் சொன்ன கொள்கை தப்பு நாயிருமா நாங்கள் பேசின இந்த சித்தாந்தங்கள் பொய்யின் ஆயிருமா குரானை மட்டும் பின்பற்றி அல்லாவுடைய தூதரை மட்டும் விளையாட்டியை ஏற்றுக்கொள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்து இல்லைன்னு ஆயிருமா வகி மாத்திரம் தான் இஸ்ராத்தினுடைய அடிப்படை என்று பேசுகிறோமே அது பொய்யின் ஆயிருமா எல்லாம் உண்மைதான யாரு தப்பு செஞ்சாலும் தப்பு செய்யாம போனாலும் அதெல்லாம் மேற்றி எங்களுடைய பேச்சு எங்களுடைய அடிப்படை சித்தாந்தம் அதை பாருங்க அதுல தப்பு இருந்தால் குரான் ஹதீஸ் அடிப்படையில தெளிவாக விளக்குங்க எங்கள்ட்ட தப்பு இருந்தாலும் மேடு போட்டு விமர்சனம் பண்ணுங்க உங்களை மாதிரி மீட்டிங் கொடுக்காங்க நாங்க பேச மாட்டோம் அது எங்களுக்கு தேவையும் இல்லை மேடை போட்டு நல்லா பேசுவோம் நீங்க பேச பேசத்தான் மக்கள் விழிப்புணர்வு அடைவாங்க நாங்க மட்டும் பேசினா சரி வராது ரெண்டு கையும் தட்டணும் அப்பதான் சத்தம் வரும் நாங்களும் பேசுறோம் நீங்களும் பேசுங்க இன்ஸ்பெக்டர் சொன்ன மாதிரி அழகா சொல்லி இருக்கிறார் அவங்க கருத்து அவங்க சொல்லுவாங்க உங்க கருத்தை நீங்க சொல்லுங்க போடு அதுதான் வேணும் அடுத்தாக்கல் நாங்க பேசுறதுக்கு மறுப்பு போடுங்க மறுப்பு போட்டு எங்களுக்கு எதிராக என்னென்ன பேச முடியுமோ அழகாக பேசுங்க திட்ட முடியுமோ அழகாக திட்டுங்க நாங்க திட்டக்கூடாதுன்னா பேச மாட்டோம் எங்களை திட்ட போகிறார்கள் அவர்களுக்கு மீட்டிங் கொடுக்க நல்ல திட்டு நீங்க திட்ட திட்ட நீங்க போய் பேச பேச பேசத்தான் எல்லா மக்களும் உங்களுக்கு எதிராக வருவாங்க அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் தெளிவான கருத்தை முன்வைக்கிறோம் அதனால இந்த உப்பு செப்பு இல்லாத வாதத்தையெல்லாம் வைக்காம தெளிவான வாதத்தை வைங்க வகையை மட்டும் பின்பற்றணுங்கிறோம் குரான் ஹதீஸ் மட்டும்தான் மார்க்கம் என்று சொல்கிறோம் இதை தாண்டி வேற எதுவுமே மார்க்கம் இல்லைங்கிறோம் அதுக்கு சொல்லுங்க மோலதுக்கும் இஸ்ராத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறோம் மதுகப்புக்கும் இஸ்ராத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறோம் தாயத்துக்கும் இஸ்ராத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அது சிறுக்கான வழிமுறை என்கிறோம் அதுக்கு சொல்லுங்க நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய மனுவை செய்யும் உள்ள சட்டங்கள் அதுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறோம் அதுக்கு சரியான வாதத்தை வைங்க குரானும் ஹதீசும் மட்டும்தான் மனித குலத்திற்கு வழிகாட்டி என்று நாங்க சொல்றோமே அதுக்கு மறுப்பு சொல்லுங்க இதுதான் எங்களுடைய வாதம் இதுக்குத்தான் இந்த மாநாடு அகில உலகத்தார்களும் இந்த குரானை பின்பற்றணும் அகில உலகத்தார்களுக்கும் இந்த குரானை கொண்டு சேர்க்கணும் இதுதான் இந்த மாநாட்டினுடைய நோக்கம் இதற்கு எல்லாரும் வாங்க ஜமாத்தார்களை நீங்களும் வாங்க குரான படிக்கிறதுக்கு வாங்க குரான் படி வாழ்வதற்கு வாங்க இங்க எந்த ஆலிம் சாக்களை எங்களை எதிர்த்து பேசுறீங்களோ அந்த ஆலிம் சாக்களையும் அன்போடு அழைக்கிறோம் உங்களையும் என்னையும் படைத்த ரம்பு ஆலிமினுடைய வேதத்தின் பால் வாருங்கள் யாருடைய சொந்த கருத்தின் பால் நீங்க போகாதீங்க எங்களுடைய சொந்த கருத்து பக்கம் வராதீங்க ரப்பு ஆலமின் அழைக்கக்கூடிய அந்த அழைப்பின் பால் வாருங்கள் இதுதான் எங்களுடைய பிரச்சாரம் இதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அந்த குரான் பக்கம் வாருங்கள் என்று சொல்லி இந்த மாநாட்டுக்கு அனைத்து சகோதரர்களும் வாருங்கள் அனைத்து சகோதரர்களும் குரான படிங்க குரான் படி வாழ்வோம் என்று முடிவு எடுங்க இதுக்குத்தான் இந்த மேடையை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் வல்லாலா நம்ம கேட்டதின் அடிப்படையில் வாழச்சைவானாக வாகிருந்தவானா அலமது இல்லாகி ரபிலாலமின்